শিক্ষার্থী বন্ধুরা আর আর ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমরা আসলে আমি আপনাদের সবাইকে স্বাগত বোঝাচ্ছি আজকের ক্লাসে তো গত ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম যে বিভিন্ন যে কাজগুলো বাকি ছিল সেগুলো আজকে আমরা মেইনলি যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে রেসপন্সিভ করা শুরুটা করবো তো এখানে বলে রাখা ভালো আমাদের এখানে পেজের কিছু পেজ বাকি আছে যেমন কোড পেজটা এখানে আপনাদের বাকি আছে গুগল ম্যাপসটা ম্যাপসটা আমি দেখিয়ে দিব কোনো অসুবিধা নাই এখানে মেইনলি যেটা করা হয়েছে যে রিয়েল কন্টেন্ট আপডেট করা হয়েছে প্রতিটা পেজের সাথে লিঙ্কিং করা হয়েছে এখানে যেই পেজগুলো রয়েছে এবং এখানে আরেকটি কাজ যেটা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমরা ইয়েগুলো আর কি করে ফেলেছি অর্থাৎ যে ইমেজগুলো চেঞ্জ যেমন সার্ভিস সেকশন যদি যাই বা কেস স্টাডিস এ যদি যাই সেক্ষেত্রে এই ইমেজগুলো আমরা সেট করে ফেলেছি এটা স্টক ইমেজ দিয়ে তো এখানে এই ইমেজগুলো আর কি খুব চমৎকার করে এখানে চেঞ্জ করা হয়ে গিয়েছে এখন আমরা যেটা দেখবো রেসপন্সিভ শুরু করবো তো রেসপন্সিভ শুরু করতে হলে আমাদের প্রথমে যেই ডিভাইসটা করতে হবে এখানে একটু ভাগ ভাগ করে দিতে হবে আপনার এখানে যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে কোন একটা কালার চেঞ্জ করে দিতে পারেন যে এই কালারটা দেখে আমরা বুঝবো যে আমরা কোন সেকশনে আছি তো কালার চেঞ্জ না করে একটু কোড ব্রের ভাষায় যদি আমরা বুঝে নেই তাহলে আমাদের জন্য ভবিষ্যতে সুবিধা হবে তো এখানে কালার চেঞ্জ না করে যদি আমরা ইন্সপেক্ট করি খেয়াল করেন এখানে কন্টেইনারে একটা নির্দিষ্ট উইড রয়েছে অর্থাৎ এখানে যদি আমরা যাই সেক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে এই কন্টেইনারে উইড পেয়েছে बारोशिक আমাদের কন্টেইনারে উইড পাবে এটা ঠিক একই ভাবে এখানে আমি যদি উইড যদি নয়শো বিরানব্বই পিকজেলের যদি মিনিমাম উইড হয় সেক্ষেত্রে এখানে পাবে নয়শো সত্তর পিকজেল ঠিক একই ভাবে এটা অর্থাৎ এখানে আমরা বেসিক্যালি চারটা ডিভাইস করব এটা হচ্ছে বলা হচ্ছে এইচ ডি ডিভাইস অর্থাৎ হাই ডেফিনেশন যে ডিভাইস গুলো আমাদের রয়েছে সেইগুলো এটাকে বলা হচ্ছে যে এটা ধরেন এটা পাই হচ্ছে যেমন কিছু ছোট ল্যাপটপ রয়েছে যে বারো ইঞ্চি সেক্ষেত্রে সেটা যদি হাই ডেফিনেশন না হয় সেটা এটা পাই বা বিভিন্ন সিআরটি মনিটর গুলো যদি এখন সেগুলো কেউ ইউজ করে না এছাড়াও যে অ্যাপেল এর যে আইপ্যাড এয়ার যেটা রয়েছে সেটাতে এই ডিভাইসটা পাই তারপরে হচ্ছে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ট্যাবলেট ডিভাইস বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে সাতশো সব ধরনের ট্যাবলেট ডিভাইস গুলো এই উইড থাকে আর এরপরে হচ্ছে মোবাইলে কোনো উইড থাকে না মোবাইলে শুধু ডান দিকে বাম দিকে পনেরো পিকজেল করে জায়গা থাকে আর উইড থাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট অর্থাৎ আমরা মোবাইলের ক্ষেত্রে কোনো উইড এখানে ব্যবহার করি না এটা বুট স্টেপের রোলস অনুযায়ী এখন আমরা যেটা করব আমাদের টোটাল টেম্পলেটকে আমরা টোটাল টেম্পলেটকে আমরা যেটা করব যে হচ্ছে ট্যাবলেট ডিভাইসের জন্য অর্থাৎ মিডিয়াম ডিভাইসের জন্য আমরা রেসপন্সিভ করে ফেলবো অর্থাৎ আমরা যদি একটু ছোট করি খেয়াল করেন আমরা এখানে স্ক্রিন সাইজ দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ ওপরে ডান দিকে খেয়াল করলে আপনি বুঝতে পারবেন খেয়াল করেন আমরা যখন বারোশো কম করে ফেললাম এগারোশো নিরানব্বই করলেই কিন্তু আমাদের ডিভাইসটা ছোট হয়ে যাচ্ছে তো অর্থাৎ আমরা এখানে যদি ছোট করে ফেলি সেক্ষেত্রে এখানে উইড পাচ্ছে হচ্ছে নয়শো সত্তর পিকজেল তো নয়শো সত্তর পিকজেল এখন আমরা যেটাতে রয়েছি সেটা হচ্ছে যে মিডিয়াম ডিভাইস মিডিয়াম ডিভাইসে এখন আমরা যে কাজগুলো রয়েছে সেই কাজগুলো করব। এখানে খেয়াল করেন মিডিয়াম ডিভাইসে যে প্রবলেমটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে এইটার হচ্ছে আমাদের প্যাডিং কমিয়ে দিতে হবে এরপরে যেটা রয়েছে যে এখানে খেয়াল করেন এইটার হচ্ছে নিচে নেমে গিয়েছে এই কারণে নিচে নেমে গিয়েছে যে এই কন্টেন্টগুলো কিন্তু চেঞ্জ অর্থাৎ কন্টেন্টগুলো চেঞ্জ হওয়ার কারণে নিচে নেমে গিয়েছে এটা ফিক্স করার পদ্ধতি রয়েছে সেটা আমরা ফিক্স করে ফেলবো আর এছাড়া তেমন কোনো সমস্যা নাই অর্থাৎ এইটাও ঠিক আছে এখানে বাদ বাকি এখানে এগুলো ঠিক আছে এগুলোতে কোনো চেঞ্জ নাই এছাড়া আচ্ছা এটা তো আমাদের ওই যে ওইখানে সমস্যা ছিল এটা আমরা ঠিক করিনি এটাতেও অসুবিধা হওয়ার কথা না তো যেটা যেখানে যেখানে প্রবলেম সেখানে সেখানে আমরা ঠিক করে আমাদের সিএসএস এর ওই নির্দিষ্ট লোকেশনে আমরা দিয়ে দিব আমরা অলরেডি এই টেম্পলেটটা যখন ব্যবহার করেছি তখন অ্যাসেট সিএসএস ফোল্ডারে এখানে আমরা একটা ফাইল নিয়েছি সেটা নাম হচ্ছে রেসপন্সিভ সিএসএস আচ্ছা তো রেসপন্সিভ সিএসএস এ আচ্ছা এইগুলো আমাদের কেটে দিতে হবে রেসপন্সিভ সিএসএস আমরা এখানে কিছু রাখবো না এটা আমাদের আগে থেকেই রয়েছে এটা তো আমাদের হবে না এটা কোনো একটা অন্য কোনো একটা টেম্পলেট ছিল আচ্ছা তো এখানে খুব চৎকার করে বলে দেওয়া আছে যে এটা হচ্ছে মিডিয়াম ডিভাইস এর জন্য যেই এলিমেন্ট সিএসএস সেটা এটা হচ্ছে আমাদের ট্যাবলেট ডিভাইস এর জন্য এটা হচ্ছে মোবাইলের ছোট অর্থাৎ একদম ছোট স্মল মোবাইলের জন্য আর এটা হচ্ছে আমাদের 
যেই ওয়াইড মোবাইল অর্থাৎ মোবাইল যদি আমরা ভার্টিক্যাল করে ধরি সেই ক্ষেত্রে সেটার সিএসএস আচ্ছা তো তাহলে এখন আমরা এখানে যাই মিডিয়াম ডিভাইসের জন্য এখন এখানে ইনস্পেক্ট এলিমেন্ট করে এখানে খেয়াল করেন এখানে আমাদের যেটা করতে হবে যে ফন্ট সাইজ কমাতে হবে অথবা আমাদের প্যাডিং কমাতে হবে যাতে এটা হচ্ছে একটু ঠিকঠাক দেখায় আচ্ছা আমরা এখানে বারো পিক্সেল রাখলাম আর ফন্ট সাইজ এক পিক্সেল কমিয়ে দিলাম তাহলে আমরা যেখানে যেখানে চেঞ্জ করলাম সেক্ষেত্রে আমাদের শুধু সেই অংশটুকু আমরা এখানে কপি করে নিব কপি করে নিয়ে মিডিয়াম ডিভাইসে আমরা এখানে রাখবো এবং এটা কেটে দিলাম এবং যেটা যেটা চেঞ্জ করলাম আর কি সেটা সেটা এখানে দিতে হবে তাহলে মিডিয়াম ডিভাইসের জন্য এটা ঠিক থাকলো এরপরে আসি এই সেকশনটি তো এই সেকশনটিতে যেটা করতে হবে যে মিনিমাম একটা হাইট দিয়ে দিতে হবে এখন ক্লায়েন্টের কন্টেন্ট তো আরো বেশি বড় হতে পারে সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে যেটা হবে যে আমাদের এখানে মার্ক আপ চেঞ্জ করতে হবে তো মার্ক আপে আমরা যদি যাই ইন্ডেক্স এইচ ডি এম এল এখানে গিয়ে একটা কাজ ছোট একটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে যে খেয়াল করেন এখানে যে এই রোটা রয়েছে এই রো এর মধ্যে আমাদের আছে হচ্ছে এখানে এখানে আমরা ব্যবহার করেছি হচ্ছে মোট এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় অর্থাৎ ছয়টা সেক্ষেত্রে আমরা যদি এখানে যেটা হবে যে আমরা যদি মিডিয়াম ডিভাইস এর ক্ষেত্রে এখানে আমরা ব্যবহার করব হচ্ছে তিনটা আবার আমরা যদি এখানে লার্জ ডিভাইস এর জন্য ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে আহ সেক্ষেত্রেও তিনটা আবার আমরা যদি এখানে ট্যাবলেট এর জন্য যাই সেক্ষেত্রে আমরা দুইটা করে দেখাবো তো সেই জন্য আমরা এখানে যেটা করতে পারি একটু প্যাডিং আমরা কমাই অর্থাৎ প্যাডিং কমিয়ে এটা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে নিয়ে আসি আচ্ছা তো এখানে প্যাডিং রয়েছে পঁচিশ তো আমরা যেহেতু মিডিয়াম ডিভাইস এর ক্ষেত্রে আমাদের একটু প্যাডিং কম দরকার সেক্ষেত্রে আমরা একটু প্যাডিং এখানে কম দিয়ে দিচ্ছি খেয়াল করেন প্যাডিং পনেরো পিক্সেল দিলে এটা আসলে ঠিকঠাক সমান মতো হয়ে যাচ্ছে বিধায় এখানে আমাদের তেমন কোন কিছু চেঞ্জ করতে হচ্ছে না অর্থাৎ প্রতিটাই এখানে চার লাইন হয়ে যাচ্ছে যাই হোক ক্লায়েন্ট এটা এইভাবে দিয়ে দিবে আর যদি ওটা না দেয় সেক্ষেত্রে আমরা এখানে একটা ডিপ নিয়ে মিনিমাম হাইট দিব তো এইটা যখন ক্লায়েন্ট কাস্টমাইজ করবে তখন সে এটা করে নেবে আপনি আপনার অংশটুকু এখানে রেসপন্সিভ করে দিলে হবে আচ্ছা তো তাহলে এখন আমরা এখানে দিলাম যে এইটার প্যাডিং পনেরো পিক্সেল কেটে দিই অর্থাৎ এইটা দিলাম এরপরে আসি হচ্ছে অন্যান্য যদি কোনো সেকশন থেকে থাকে সেই সেকশনটা আমরা এখানে ইউজ করব আচ্ছা এখানে আমাদের আর তেমন কোনো কিছুই করার নয় হোম পেজ ওয়ান আমাদের জাস্ট এই দুইটা ইয়ার রেসপন্সিভ এবার আমি আসি হোম পেজ টু তে ঠিক একইভাবে এখানে মেটা রিফ্রেশ করি আচ্ছা এটাকে সেভ করতে হবে আচ্ছা আমরা এটা এখানে করিনি আমরা এটাকে ওপেন করি আমরা অন্যটাকে ওপেন করেছি বলে এটা এরকম দেখাচ্ছে যাই হোক এটা কেটে দিয়ে আমরা এটাকে ওপেন করি আচ্ছা এটা ঠিক আছে এখানে এখন হোম পেজ টু আচ্ছা হোম পেজ টু হচ্ছে আমাদের এই সেকশনে তো এখানে আসি এখানে যদি একটু ওপরের দিকে কম করে দেওয়া যায় বা এই সাইজটা ছোট করে দেওয়া যায় সেক্ষেত্রে আমাদের এটা তিন লাইন হবে এবং এটা মানে নিচে দেখতে সুন্দর লাগবে চল্লিশ পিকজন দেই সেক্ষেত্রে হিরো এরিয়া ফন্ট সাইজ আমরা শুধু চেঞ্জ করলাম হিরো এরিয়ার ফন্ট সাইজ চল্লিশ পিকজন ওকে নেক্সট আমরা এখানে দেখি আর কোনো কিছু আমাদের চেঞ্জ করতে হবে কিনা আচ্ছা এখানে যেহেতু আমরা টেবিল টেবিল সেল করে মাঝখানে নিয়ে আসছি সেহেতু আমাদের এখানে কোনো চিন্তা নাই শুধু আমরা এখানে হাইটটা কমিয়ে দিতে পারি অর্থাৎ যেহেতু এখানে হাইট অনেক বেশি বড় দেখাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা হাইট দিব হচ্ছে দুইশো দশ পিজেল বা দুইশো দশ পিজেল কম হয়ে যায় দুইশো বিশ পিজেল দিলাম তাহলে আমরা সার্ভিস টু এর হাইট চেঞ্জ করছি সো আমরা এখানে নিয়ে আসি হাইটটাকে আমরা যেহেতু কাস্টমাইজ করলাম হাইটটাকে এখানে রাখবো আচ্ছা এরপরে আসি পরের কোন সেকশন আচ্ছা এটা আমাদের সিএসএস দিতে হবে সিএসএস দিয়ে নেই বলে এমন দেখাচ্ছে এখানে তেমন কোনো কিছু চেঞ্জ নাই ওকে বাদ বাকি আমাদের এখানে ঠিক আছে আমরা হোম পেজ থ্রিতে যাই আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের হোম পেজ থ্রি আচ্ছা এটা তো কেটে দিব তো হোম পেজ থ্রিতে আমরা এই যে ফন্ট সাইজটা কমিয়ে দিই ইন্সপেক্ট করে অর্থাৎ এটা ফন্ট সাইজ আমরা দুই লাইনে নিয়ে আসবো ফন্ট সাইজ এবং লাইন হাইট আমরা কমিয়ে দিই ষাট পিকজন ওকে তাহলে আমরা যে অংশটুকু এখানে চেঞ্জ করলাম রেসপন্সিভ আসলে বুটু স্টার দিয়ে কাজ করলে রেসপন্সিভ করাটা খুবই সহজ খুবই চমৎকার আচ্ছা এইটা আমরা ঠিক করিনি এখনো এটা ঠিক করব এখানে আচ্ছা এখানে এখন আমরা মোবাইল ডিভাইস এর জন্য এখানে যে ক্লাস নিয়ে দিয়েছি বলে এখানে আমাদের সুবিধা পিডি ফিফটি কে এখন আমাদের 
আচ্ছা পিডি ফিফটি কিন্তু এইট পিক্সেল দেওয়া আছে যাই হোক এখানে ভুল আছে এটা ঠিক করতে হবে এটাকে আমরা আরো কমিয়ে দিই অর্থাৎ ত্রিশ পিক্সেল করে দিই অর্থাৎ পিডি ফিফটি মোবাইল ডিভাইসের জন্য অলওয়েজ থার্টি পিক্সেল পাবে অর্থাৎ মোবাইলের জন্য আমাদের এত বেশি প্যাডিং দরকার নাই এটা ঠিক আছে এখানে এটা ঠিক আছে এটার হাইট আমরা কমিয়ে দিতে পারি এটার হাইটটা বেশি মনে হচ্ছে অর্থাৎ এখন এখানে যে তিনশো বিশ তো এখানে আমরা দিই দুইশো আশি পিক্সেল সেক্ষেত্রে এটা সুন্দর দেখাবে অর্থাৎ সিঙ্গেল কেস স্টার্টিং হাইট দুইশো আশি পিক্সেল ওকে कपि कर আচ্ছা প্যাডিংটা আমরা কমিয়ে দিব এভাবে আপনার চোখে যেটা যেটা মনে হবে যে এখানে চেঞ্জ করা উচিত সেই সেই ইয়েগুলো আপনি এখানে চেঞ্জ করবেন আচ্ছা প্যাডিং যদি আমরা এখানে কমাই বিশ পিক্সেল কমাই সেক্ষেত্রে আমাদের ওই যে মার্জিনটাও আর কি ওইভাবে কমাতে হবে আচ্ছা তাহলে আমরা এটা নিয়ে যাই সিঙ্গেল ব্লক বক্স প্যাডিং বিশ পিক্সেল তাহলে আমাদের এখানে যে মার্জিনটা রয়েছে যে মার্জিন লেফট এটা হবে বিশ এটাও বিশ এটা বিশ এবং এটাও বিশ তাহলে আমরা এখানে যেটা যেটা চেঞ্জ করলাম সেটা সেটা এখানে নিয়ে যাই ওকে তাহলে আমরা এটা চেঞ্জ করে ফেললাম এখন আসি নেক্সট অন্য একটা পেজে এবার যাই হচ্ছে ওম পেজ থ্রিতে আচ্ছা হোমপেজ থ্রিতেই ছিলাম হোমপেজ ফোরে আসি হোমপেজ ফোরে তেমন কোনো চেঞ্জ এখানে নাই একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে এখানে আচ্ছা এখানে একটু আসি হ্যাঁ এখানে আমরা একটু চেঞ্জ করে দিই এখানে হচ্ছে যে মার্জিনটা রয়েছে যে সার্ভিস সেকশনটা রয়েছে এটার হচ্ছে বিফোর আফটারে যেটা রয়েছে এটাকে আমরা চেঞ্জ করি অর্থাৎ প্রথমে আমরা প্যাডিং প্যাডিং টপ করি হচ্ছে ত্রিশ পিক্সেল আচ্ছা প্যাডিং টপ তিরিশ পিক্সেল করলাম তো এইভাবেই চেঞ্জ করতে হবে রেসপন্সিভ করাটা খুব একটা কঠিন কোনো কাজ না জাস্ট আপনাকে দেখতে হবে যে এইটা কিভাবে দেখলে এটাকে সুন্দর লাগে এইটুকু এটুকু আপনাকে বুঝতে হবে সিএসএস দিয়ে আপনি কাস্টমাইজ করতে পারছেন আচ্ছা আমরা বিফোর কে এখন আমরা হচ্ছে আচ্ছা টপ হচ্ছে ষাট পিক্সেল তো আমরা একটু ওপর থেকে এখানে নামিয়ে দিই আচ্ছা উইড আমরা একটু বাড়াতে হবে অবশ্য আটচল্লিশ পার্সেন্ট করে দিলাম আর টপে আমরা একটু চেঞ্জ করলাম তাহলে যেখানে যেখানে চেঞ্জ করছি সেখান সেখান থেকে আমাদের এখানে নিয়ে আসতে হবে অর্থাৎ এখানে আমরা চেঞ্জ করছি হচ্ছে উইড এবং টপ তো সেক্ষেত্রে শুধু ওই দুইটা রেখে বাদ বাকি অংশটুকু আমরা এখানে কেটে দেবো আচ্ছা এখানে একটা সেকেন্ড ব্রাকেট কেটে গিয়েছে বলে এটা কিন্তু খেয়াল করবে নিচে একটা সেকেন্ড ব্রাকেট এক্সট্রা থাকবে তাহলে কিন্তু আবার ঝামেলা হয়ে যাবে আচ্ছা তাহলে আমাদের এই হোম পেজ ভার্সনটাও সব কিছু ঠিকঠাক আছে এখানে তেমন কোনো কিছু চেঞ্জ নাই এবার আসি আমরা হচ্ছে অন্য পেজ গুলোতে অর্থাৎ আমরা আসি অ্যাবাউট পেজে लम्बा देखा আচ্ছা সেক্ষেত্রে এটার হাইট রয়েছে তিনশো পিক্সেল আমরা দিব দুইশো পিক্সেল আচ্ছা দুইশো পিক্সেল অ্যানা যেহেতু আমরা চারটা করেই দেখাতে চাচ্ছি সেহেতু দুইশো পিক্সেলই এটা ঠিকঠাক লাগছে আর যদি মনে করেন একটু বাড়াই দিতে চান সেক্ষেত্রে এটা বাড়াই দিতে পারেন আমি দুইশো বিশ দিই ওকে তাহলে কেস স্টাডিস টুটা কমপ্লিট এবার আচ্ছা ওয়ান কমপ্লিট টু তে যাই হ্যাঁ এই টুটাও ঠিক আছে টু তে আমাদের তেমন কোনো কিছু চেঞ্জ নাই আচ্ছা এবার আসি হচ্ছে অন্যান্য যে পেজ গুলো যেমন এফ এ কিউ 
এফএকিউতে কোনো চেঞ্জ নাই প্রাইজিং যেহেতু আমরা হোম পেজে প্রাইজিং করেছি এখানে প্রাইজিং করা হয়নি যাই হোক এখানে হচ্ছে টিম টিম সেকশন ওইভাবে করা হয়নি ব্লগে আসি ব্লগে যদি কোনো কিছু চেঞ্জ থাকে আমরা ব্লগে হোম পেজে যেহেতু চেঞ্জ করেছি খেয়াল করে দেখেন আমরা কিন্তু মার্কআপ সেম রাখার মজাটাই হচ্ছে এখানে আপনি খুব কম সিএসএস দিয়ে আপনি সবকিছু করতে পারবেন যদি আপনি মার্কআপ আপনার ঠিক থাকে আচ্ছা সিঙ্গেল পোস্টে আমরা এখানে যাব আচ্ছা আমরা অন্য ইয়েগুলো দেখি কন্ট্যাক্ট আচ্ছা এগুলো করিনি কন্ট্যাক্ট পেজ করা হয়নি তো তাহলে আমরা এখন এটা আমাদের যেটা আমি করলাম সেটা হচ্ছে যে রেসপন্সিভ করলাম এটা মিডিয়াম ডিভাইসের ক্ষেত্রে আগামী দিন আমরা দেখবো যে ট্যাবলেট ডিভাইসের জন্য রেসপন্সিভ এবং তারপরে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে এই মেনুটা মোবাইলে কিভাবে কাজ করবে তো আজকে পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ